So after uh, the, the, the first two devices, we've seen Intraxon and OpenBCI came to market about 2012 and really 2014 was uh, what they got a lot of noise. They, have, they all have different market, different use cases, um, but uh, the, the, the OpenBCI is really used for DIY neurotechnology. Ну, фактически, дальше появились уже более продвинутые устройства, новые в 2010, 2012 и до 2014 года появлялись такие устройства, которые, правда, в них достаточно много шума было, то есть посторонних помех. So in 2012 started the wave of Kickstarters and Indiegogo, the crowdfunding uh, campaigns for uh, BCI and EEG devices. Uh, the field was still new, people were really excited. So if you look at the, the dates, 2012, 13, 14, 15, and 16, uh, a lot of devices, thousands and thousands of backers and millions of dollars in Kickstarters. Ну, с, 19, с 2012 по 2016 год очень много таких устройств, VCI, мы их называем, появились на рынке, особенно много благодаря так, краудфандинговым компаниям, которые финансировали создание таких устройств. And different markets were addressed, mainly sleep was one of the most popular one. Uh, 2017, similar as well, a couple of new devices that appear on the market, people were really excited about that. But today, most of these companies are dead, uh, or about two. Значит, ну, очень много было разных устройств. Некоторые из них, из тех, которые появились в то время, в период 2016 года, сейчас уже этих компаний нет. В основном, значит, эти устройства, они на рынке устройств, которые были связаны со сном. So people were excited. People were creating EEG device, bringing it to, uh, to the consumer market, but uh, most of them died and it was not really working because it's not that easy to start a consumer EEG company. Ну, э, вообще, так сказать, очень такое было возбуждение, очень все были рады появлению этих устройств на рынке, но не все из них, так сказать, хорошо работали, э, но тем не менее, вот таким образом рынок устройств развивался постепенно. So, people realized that you actually need a killer app or a market, you cannot just make an EEG device, a consumer EEG, and tell the word, do something with it. You need an, an application and a use case for it. Ну, естественно, все понимали, что для этого нужен рынок, определенные применения, сопутствующие какие-то устройства, что нельзя просто, так сказать, купить устройство, воткнуть его, и чтобы оно начало работать. So, Back in 2010, uh, first early games, people were really excited. So two different games where you can, with your mind, control a ball, uh, play against an opponent, fly a drone. Uh, basic games, people were excited. Nowadays, people are not that excited anymore about, the, about these games. Появились в 2010 году, собственно говоря, игры на основе ЭГО-устройств, и всех это очень обрадовало, все радовались, что можно было, так сказать, поиграть в эти игры, но сейчас это уже не настолько интересно. So other people tried more immersive game, trying to control a, P a PC game, or more the game was uh, meant to be in VR. So combining EG device in VR for BCI game, where you would control with your mind, uh, you would push sand, you would uh, light fire. But it raised, uh, on Kickstarter, it raised $100,000 uh, uh, on Kickstarter, which is for 2013-14, a huge amount for, for Kickstarter. Ну, сначала это были такие игры иммерсивного типа, значит, там, которые совмещали эту игру с виртуальной реальностью. Там можно было э, там, зажигать огонь, э, какие-то совершать действия. Но значит, первоначально вообще они довольно дорого стоили, около полутора тысяч так, такие устройства, которые с виртуальной реальностью совмещались. То, 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 поэтому это не очень-то, так сказать, завоевало большую популярность из-за цены. But the buzz for these games are really kind of over. Uh, people have realized that controlling things with your mind uh, is not that easy. So now people have started moving away from making games with, uh, with BCI devices. Ну и когда уже было, так сказать, понятно, что это все не так просто, особенно использование ЭГ вот в игровом исполнении, то люди вернулись к обычным играм при помощи, так сказать, персональных компьютеров. 
So as we've seen on the Kickstarter page, sleep is really a huge market for EEG. Um, so a lot of companies have been trying to release devices for to monitor sleep. Uh, most of them are dead, but the two big players right now are definitely the two on the right, Dream and Philips. Um, so... Ну, значит, вы видите на экране, что вот эти первые устройства, которые появились, так сказать, в этом в линейке Сон для мониторинга сна, особенно популярны были вот Dream и Philips устройства. So Dreams, a French company, were first uh, started in 2014. In 2015, their device got a lot of publicity. Uh, in 2017, Philips acquired EGI. Geodesic, which is one of the biggest company in EEG, uh, for 37 million. And at CES in the US in 2018, they showed their sleep device, which looks uh, a bit similar to the Dream device. Значит, в 2014 году вот французская фирма разработала это устройство Dream, которое было очень популярно. Дальше в 2017 году Philips разработал устройство и поглотил одну компанию, которая также производила его устройство за 37 миллионов. Ну и дальше уже начал развиваться американский рынок. The next uh, application that people are really excited about is VR. So many companies are trying to do EEG in VR, uh, like Entraxon that produced the Muse, who are trying to put a, a head plate and then some electrodes in the, in the headset as well, Luxid Lab, um, and also Neurable uh, making a full, uh, full add-on for the HTC Vive. Ну и дальше другие компании уже начали, подхватили это и начали использовать это совместно с VR-устройством, виртуальной реальностью, такие как Interaction, Locksit Labs и Neurable. Um, next is trying to go in-ear. So some company from research have been trying to hack device and put some in-ear uh, devices. More seriously, Seagrid uh, on the right from a company in Germany. Um, that are trying to record. It's kind of like more a sticker that you stick behind your ear and you have some electrodes there. Дальше появились устройства, вставляемые в ухо, in-ear, которые назывались ГУ-устройства. Это более, так сказать, такие были устройства секретного плана. И вот вы видите здесь немецкая компания справа, которая вышла на рынок одной из первых с такими устройствами. So many companies try to commercialize these uh, these product, trying to do an in-ear devices. Once again, most of them are dead, didn't really work. Um, so Aware, Braino, and Mind Solutions uh, are not. Uh, selling their devices. Orbitel is a new company trying to reach the form factor that you see here. Uh, but right now, uh, it looks like you have a box at the back with the electronics and they are trying to get in that form factor. Ну, дальше начали компании работать над созданием разных форм-факторов. Вот почему-то ушные устройства не, не очень пошли. И здесь вы видите в качестве примера там Brain, но, компания, которая разработала вот такие новые форм-факторы. The next is brain training. So people are trying to commercialize headset with a specific application with brain training, cognitive uh, training. So you basically have your EEG, you have a game where you focus, uh, you have different tasks, maths, things like that, memory related, uh, and you have a closed loop system. The game will adapt and track you over time. Ну и дальше, следующий этап развития этих устройств, это уже обучение uh, мозга, uh, то, что называем brain training, uh, упражнение и здесь это уже касается когнитивных свойств, фокуса и многозадачности, то есть устройств, которые позволяли решать разные задачи. For ADHD, a bit more sensitive, uh, because this company needs to navigate the, some regulation, so most of the time they will claim attention, not necessarily use words at ADHD, uh, because some regulatory agencies are... Uh, more on their toes when they see ADHD and claims, medical claims with no clinical trial behind that. Uh, but these are two companies that are targeting that market that, that have done their own headsets for it. Дальше были предприняты попытки коммерциализации такой компании, как ADHD. Но проблема была в том, что у них там значит, не клеилось с регулированием. Были некоторые законодательные нормы, которые требовали медицинской сертификации, которые у них отсутствовали. То есть должны были быть проведены клинические испытания, соответственно. 
Stress, a French company, Melo Mind, uh, who trying to make an application to reduce stress with headphones. So basically coming with an application, help you calm yourself and deal with stress and track you over time as well, how you do and how you get better with the application. Французская компания Stress, которая конкретно разработала устройство и приложение для снижения уровня стресса у человека, у пациентов. Ну, то есть это конкретно вот было направлено на снижение стрессовых состояний. Emotions. I make presented at CES again the big uh, show in Las Vegas every year for consumer electronic show, um, and they presented a device last, uh, not this year, but last year for detecting emotions. Uh, вот это устройство, оно было представлено в прошлом году на шоу uh, знаменитом международном в Лас-Вегасе. Но это конкретно uh, для работы с эмоциями человеческими. Um, fitness tracker. So because we have Fitbit, we have fitness tracker. We're trying to get fitness tracker for the brain. Uh, I will let you be the judge uh, of that kind of technology. But basically you have an application that helps you track your brain wave like you would track your body heart rate. And other bio signals. Ну вот это устройство, которое называется Fitness Tracker, и исходя из названия, так сказать, которое следит за состоянием вашего мозга, так же как аналогичные приборы следят за состоянием вашего тела физического состояния. Um, more interestingly, a very active field is more productivity. So now companies are trying to target not necessarily consumer at home, but at work. Uh, so company like Mindset or a bigger company, Emotive, who've partnered with ASAP, a big company that produces big software for big companies, um, have partnered and they have created M8 uh, headphones with EEG devices. Ну и целый ряд компаний, такие как Mindset, ACP, которые в партнерстве с M8, с Монреальским неврологическим обществом, вот здесь показан целый ряд разработок, так сказать, этих компаний, достаточно известных на рынке. Another company from, from the US, Notion, uh, that's a good example of a company pivoting, trying to release a device that helps you scroll. So the device was meant that you, you just think about scrolling on your laptop or tablet and the device will, uh, will scroll for you. But now they're pivoting towards uh, another market because who's going to wear a big headset like that just for scrolling on your browser. Здесь показано устройство компании Notion, которое осуществляет скроллинг, то есть подобно тому, как вы значит, перемещаете курсор на компьютере при открытии меню. Ну вот такого типа устройства. Um, people have tried different form factor, like in a, in a cap, uh, trying to put sensors with a light that will measure your attention level, Uh, with glasses, so you have sensors uh, on the nose because you have a contact, you have sensors behind the ears as well. Um, so people have been trying to put EEG and electrodes in existing form factors, so that's something that you're wearing every day, so that now you have also EEG embedded in them. Ну, и, и, опять же, здесь показаны uh, различные устройства, форм uh, факторы которые компании пытаются приспособить uh, к различным частям тела, ну, скажем, там, uh, то есть э, очки, допустим, э, за уши или у, под носом э, вставляются некоторые устройства для того, чтобы можно было фиксировать сигналы из разных точек. Um, Brainco, an interesting company in China. Um, they are bringing headsets in classroom to measure your attention level, um, trying to help you get better grades. Uh, they are also using that experiment to collect data for AI model. Um, so that kind of thing wouldn't necessarily be accepted in many countries, but in China they are currently uh, running out trials in classrooms. Вот здесь показана китайская компания Brainco, которая все эти устройства, собственно говоря, используют в классных комнатах для студентов, для обучения и для повышения уровня внимания. И а также эти устройства используются для сбора данных при работе с искусственным интеллектом. Uh, an exciting topic is the DIY and the 3D printing aspect. Uh, as you can see on the table here, there's a headset that has been 3D printed. Um, so people are also trying to 3D print electrodes um, and make their own, their own headsets, form factor. Um, so people are really getting creative uh, with that kind of a technology. 
Далее идут устройства, которые связаны с 3D-принтерами. В частности, вы видите здесь на столе тоже устройство EEG, которое позволяет осуществлять трехмерную печать. Хороший пример And the idea is to record what the kid is seeing and how uh, he's feeling uh, regard, like, regard for, uh, with regard with emotion, uh, attention. Далее, значит, устройство EEG компании ADHD, устройство для детей, для, значит, борьбы, собственно говоря, для лечения болезней, связанных с нарушением внимания у детей, то есть конкретно значит вот именно с этим заболеванием. Closed loop system with uh, also TDCS or brain stimulation. Um, so here we're trying to improve focus, memory, creativity. The idea is to have EEG and brain stimulation as a closed loop system um, to enhance these functions. Uh, здесь uh, показано устройство, которое действует на основании uh, uh, закрытой обратной связи замкнутая петля, так называемая ЭЭГ, опять же, для улучшения концентрации памяти и творческого потенциала и внимания. Uh, another example of a closed loop was HUM Technology, an Australian company that started for esports and gaming, trying to enhance uh, performance while gaming in professional sports, uh, esports. So they tried, they, they started that, but then they moved and they pivoted towards TACS, so transcranial um, uh, AC stimulation, and the, they moved in the U.S. ever uh, since. The U.S. Air Force bought a thousand device uh, from that company and are uh, trying uh, to run clinical trial to see if that can help for uh, the U.S. military. Значит, эта компания под названием HUM, Значит, также разрабатывал на основе э, замкнутой петли э, устройства ЭГ, которое используется в основном в, игр, э, в игровых э, компьютерах, э, электронные игры, э, то есть профессиональный спорт э, на основе компьютерных игр э, и для э, стимуляции. На, значит, действовал на переменном токе. Alternative current. Um, so companies have been trying different things. Most of the claims are somewhat okay. Uh, you're the judge if it works, if it doesn't work. Uh, regulation are not necessarily stepping in too much at this point in time. But there, obviously, the market will continue to grow, and it's important to highlight some of the red flags in some of these uh, advertisements. Ну, многие компании пытались себя, так сказать, в разных применениях на рынке. Здесь, конечно, всегда возникали вопросы соблюдения законодательств, законодательных требований каких-то. Они пробовали себя в разных сферах, но, соответственно, особенно что касается медицинского применения, здесь вот такие красные флажки расставлялись, чтобы компании, так сказать, знали, где им быть особенно осторожными. So first one that was famous in the field is no more woof. Um, so the marketing was ever wondered what your dog really is really thinking. So trying to put EEG on your dog to understand what your dog is thinking. Но здесь так интересное применение, так сказать, вот попробовали применить устройство EEG на собаке, так сказать, чтобы понять, так сказать, о чем она может думать, собака, что у нее может быть там в голове, называется no more wolf, то есть э, таких э, имеется в виду не, э, не лаяние, не каких-то нечленораздельных звуков, а чтобы разобрать, что там происходит. Спойлер alert, it doesn't work. Um, another one is mind solution. So mind solution is one of the in-ear device we saw earlier. Um, it was a publicly traded company on the, the stock market, um, and they claimed that they were able to control uh, like things like opening your email, writing emails, opening uh, your doors, and doing a bunch of things. Um, obviously, 
the, the stock spikes and then no more news, the product never got released. Um, so a bit of a scam here. Ну вот одна из компаний, которая такой вот красный флажок получила, то есть означающий, что они ну как бы не соответствовали некоторым стандартам, требованиям законодательства на рынке, это, это Mind Solutions. Ну там в основном это устройство касалось работы с имейлами, с электронной почтой, там открытие закрытие дверей, ну и там некоторые другие применения, также ушное устройство, которое в ухо вставлялось. Um, another one which is more about marketing claims, uh, so Neuron is a good example of that, where uh, under ads on Facebook, they were saying you can now control your dreams. Um, obviously, when, the, when you see these kind of claims, it's a good sign to run away. Эта компания тоже среди красных флажков, не получившая, так сказать, распространение в силу этого. Ну, здесь устройство касалось контроля над с нами человеческими. So my takeaway message on these uh, on this red flag is really that when their marketing team seems better, better than their science team is generally not a good a good sign. Ну, это касается, что, собственно говоря, это не, не очень научное вот этот красный флажок применения, а скорее такой маркетинговый ход. Mindo uh, won't go too much in details because this one uh, in the marketing and in the video that they that he released uh, it was saying that you can also use it as a brainwave sensors to record your thoughts or to replay them for yourself or for your friends, partner, children. Their no, brain еще... will understand your thoughts. Ну еще одна такая же такого типа компания с красным флажком Mindo это как бы позволяющая Устройство ЕГЭ, позволяющее регистрировать ваши мысли и потом, чтобы их можно было воспроизвести на экране. Ну, вот такая задумка. Спойлер alert, it doesn't work. Но so, тоже не работает. So it's important with, with these, uh, so these were red flags, because we will see more and more of these devices, of these claims, these scams, these, that bullshit. Ну, хочу вас um, предупредить, что мы в таких устройствах все более и больше будет появляться на рынке, и все это, так сказать, можно сказать, надувательство. Они, так сказать, претензий много, что они могут что-то такое сделать. So there, field, kind of that, that Поэтому наша задача, как исследователей ученых, это так сказать, разоблачать такие вещи и объяснять людям, то есть обучать, просвещать людей, что, так сказать, есть реальные вещи, а есть вот такое вот типа надувательство. But it's not only small companies and startups. Big companies have also started to go after the consumer market. Um, on the, the left here, we see a patent graph. This is general patent overall from the, from the US, uh, normalized. And this is the neurotech space um, patent. So, and it started really in 2010, a report from Sharp Brains. And it, I'm pretty confident to say that it's continuing on that path over the past couple of years. Um, it might not feel like it, but there is a lot of patents and a lot of companies working behind the, the scene. Uh, но вообще не только стартапы, маленькие компании, но также и большие компании также включились в этот процесс создания таких устройств. В частности, вот мы здесь видим такую компанию американскую, General Patent, которая в 2010 году, собственно говоря, начала выступать на этом рынке. И многие компании, она и другие, получили патенты на uh, разработанные устройства. So Microsoft is a good example. Microsoft has a lot of patent in mind control application, notification. Um, they don't have released products because they don't feel that the time is right, the form factor is right, but they understand that it's coming and we're going there. So they have been uh, working a lot on patent and their portfolio. Uh, кстати, вот Microsoft тоже хороший пример, потому что они получили патент, который уже у них, так сказать, в портфеле uh, на такие устройства, но uh, продукцию они пока не выпускают, потому что они считают, что ну, пока еще времени наступило, не созрел рынок и нет, uh, так сказать, нормального форм-фактора, который бы способствовал широкому распространению. Other companies like uh, Nissan, the, the automobile 
company. Uh, they showed uh, a project that they've been working on at CES 2018 uh, in partnership with Bitbrain. So they are trying mainly for uh, autonomous vehicle, for example, try and for driver, trying to understand uh, if we can uh, accelerate, for example, decision making, error, uh, and things like that while driving. Но что касается автомобильных компаний, Nissan, он, кстати, представил э, в 2018 году, в прошлом году на Лас-Вегасе, на этом шоу, э, свое устройство, которое было предназначено, значит, эго-устройство для управления беспилотным автомобилем э, и для фиксации ошибок э, водителя. And obviously we, can, we cannot not mention Facebook in the consumer space. Uh, they made a lot of noise in 2017 when they announced their big vision. So what if you could type directly from your brain? They announced something like 100 words a minute. Um, that was a bit too big of a, of a dream. In 2018, they showed up at the BCI meeting and explained themselves. And I think that the BCI community really appreciated that. Ну, что касается Facebook, они также участвовали в этом процессе. И вот в семнадцатом году там представили свою идею устройства там ЭГ, которое позволяло, значит, осуществлять скорость 100 слов в минуту. Конечно, это звучало очень здорово, но пока мы, так сказать, не видели реального исполнения. В восемнадцатом году они уже представляли свои продукты в сообществе ИМК. And about 10 days ago, they acquired Control Lab, a company more uh, working with EMG for uh, controlling HMI. Um, for, uh, the, the amount is undisclosed, but between 500 million and a billion dollars. So they are definitely serious, a billion dollars, so that's not Но nothing. Вообще-то, вот, буквально несколько дней назад они представили свой uh, план, и uh, у них действительно серьезное намерение, поскольку uh, там вкладывается более там, 12 миллионов долларов, uh, в это, так сказать, предприятие по созданию таких устройств. So they, they are no product just yet, but they are definitely serious and uh, doing a lot of partnership with research and they definitely want to bring that technology to market for the consumer space. Ну, то есть самого продукта пока еще нет, но они очень серьезно uh, намерены и uh, уже, так сказать, начали достаточно активную такую маркетинговую кампанию для развития этого продукта. So to conclude the consumer EEG market, uh, I think that there's been a lot of uh, controversy, a lot of, scientific, a, lot, a lot of scientists are just rejecting that kind of devices, saying that it doesn't work, that it's EMG, uh, and that kind of claims, but there's a lot of advantages of that kind of technology uh, coming to life. Ну и в, в заключение хочу сказать, что, конечно, это э, рынок развивается, но он очень противоречивый, потому что многие исследователи, ученые, они, так сказать, отвергают это, так сказать, в таком э, в широком, для широкого потребителя использования этих устройств, э, но, тем не менее, вот развитие идет. So, some of the advantages is really that it brings the challenge uh, outside of the research labs, so it becomes a wider challenge, uh, it brings more people to the discussions, it allows for more people to develop skills when we talk about like these devices where now people uh, for $100 can play with EEG, that was definitely not possible before, doing machine learning, deep learning, signal processing, electronics, that kind of things, which was not possible 10 years ago for outside of research labs. Но, тем не менее, все равно развивается потребительский, рынок потребительских устройств. И, ну, естественно, сейчас люди могут себе позволить, вы видите, вот устройство здесь лежат на столе, буквально там за 100 долларов приобрести такое устройство. И они действительно могут применяться в машинном обучении, в обработке сигналов, в работе с какими-то совместно с другими устройствами для лечения каких-то заболеваний. Так что это развитие идет сейчас. So, just to conclude on that part, it's really for me one of the things that is really important is dissemination of information. So, to get the benefit without the bad sides, uh, we really need to just disseminate more information and talk. And media needs to, uh, to be careful on how they disseminate the information. I think that this morning there was a session on the other room about journalism in the, in the space. Um, it's really important that we reduce the buzz, but we don't go on the negative side that it doesn't work and things like that. I think that we need a pragmatic optimism. 
Ну, важный вопрос – это как распространяется информация вокруг этих устройств и вообще вокруг развития этого рынка. Здесь вот была сегодня сессия, касающаяся освещения в СМИ этих вопросов. Мы должны, конечно, тоже пропагандировать эти устройства, но нужно быть очень осторожными и избирательными о том, как СМИ освещают эти устройства. So with the enthusiasm around these devices and Neurotech, uh, Neurotech on YouTube and people were getting excited about these devices. So we started Neurotech X in 2015 uh, in Montreal called, that was called BCI Montreal as a local community. And in 2016, we became uh, Neurotech X, an international community around neurotechnology. Ну, очень много энтузиазма вокруг нашего устройства наших устройств Neurotech и так сказать, даже и на YouTube там появилось так сказать, достаточно много сильно распространялась информация поэтому вот ну собственно говоря хотел сказать что в 2015 году мы уже широко вышли с этими устройствами на рынок в Монреале и в 16 году уже демонстрировали их на международных выставках so... Back a few years ago, there was no big announcement around Facebook, Elon Musk, and big companies going in neurotechnology, but people were still excited about these devices and the future of the field. So they wanted to get together as a community, learn more about who's doing what, who's researching, what are the jobs, what are the opportunity. People wanted to start companies, startups, uh, but there was no, nowhere to go, really. So you needed to be in a lab to be connected with other people, but outside of that, very little options. Итак, информации становится все больше, она распространяется и через Facebook, и вот Илон Маск объявил о том, что он там вкладывает в создание таких устройств, и все больше и больше людей этим интересуются, больше интереса на рынке, но все понимают, что здесь есть определенные ограничения, потому что нужна, так сказать, лаборатория, где должны быть специалисты для того, чтобы работать с этими устройствами. So we start Neurotech X with the ambitious mission of uh, trying to facilitate the advancement of neurotechnology. And to do that, we focus on three pillars. The first one being community. So we bring people together. The second one being education. Uh, so anything from applied uh, ends on experience to more theoretical science and innovation. So really about uh, getting jobs, getting the skills that will get you jobs, creating startups, helping startups, helping companies uh, to really push the field further. Ну, развивают наши системы в области нейротехнологий. Мы сконцентрировались и, так сказать, считаем, что наше основное внимание должно быть уделено работе с местным сообществом. Дальше очень важный момент – это обучение, образование людей, работающих с этими устройствами, и инновации, которые подразумевают создание новых рабочих мест и ну, поддержание так сказать, интереса всего общего к этим изделиям. Um, so we started from Montreal quickly after uh, meeting with other people from San Francisco, New York, Paris. Uh, a lot of people like us uh, were excited to have local community to get together, do meetups, do events, uh, invite speakers, uh, do hack nights, work on projects, things like that. So it quickly grew to five, ten. And uh, after a year and a half in 2017, we had to stop the growth because it was go growing too big and it's neurotechnology so we wanted to remain serious uh, we had to structure the organization in a way that it can scale for years to come um, so we currently have 18 chapters и таким образом начав только с одного города в Монреале мы развивались Neurotech затем привлек партнеров и заинтересованных лиц из других городов Сан-Франциско Нью-Йорк из Парижа специалисты работали и собственно говоря такой вот прорыв произошел в 2017 году, когда мы уже сильно разрослись и вышли на такой серьезный уровень, и сейчас уже разрабатываем, так сказать, стратегии работы по всему миру. So we've done a lot of meetups event across different cities. Uh, we have uh, over uh, 13,000 members on, on meetups. Uh, we have a Slack online as well with 3,400 neurotech enthusiasts. Uh, it goes from CEO, uh, CEO and engineers at these companies, for example, uh, to a lot of researchers, to neurotech enthusiasts, to undergrads. So really the full spectrum of people involved and interested in that field. Um, ну, там показаны были цифры, э, сколько у нас э, вообще заинтересованных лист, энтузиастов, э, 
работают там более 3400 членов нашего сообщества, провели 190 различных конференций, встреч, так что ну, достаточно впечатляющие масштабы уже. So we do have several initiatives like the Slack, an online platform, chapters, local communities. Uh, we have an educational platform online to learn about, uh, about Neurotech. Uh, student clubs, one of the initiatives that we're most proud of. We have a newsletter, obviously, to keep people informed of what's happening, a monthly recap, a job board uh, that has a lot of jobs every, every week, both in academia and industry, releasing a book about uh, Neurotech 101, if you will, and uh, Neurotech X services for recruitment and consulting. Здесь перечислены те, э, так сказать, инициативы, которые мы предпринимали в последние годы, создание онлайн сообщества, работа с местными сообществами, э, онлайновое обучение, платформа была создана, с работа с студентами университетов, ежемесячные значит, обзоры проводились по работе нашей компании. Дальше значит, обширная была инициатива NTX Services по рекрутингу и консалтингу. Um, so just quickly about the student clubs. So the idea behind student clubs was for undergrads to be able to work on neurotech projects. So now that they have access to EG, to data online, they can do machine learning. They don't necessarily need to wait for the masters or their PhD to actually get started. Um, so this is really an initiative targeted for undergrads that ideally uh, create connection with a research lab supervised by researchers, but not to conduct research. It's really just for fun to develop skills in the field. Uh, based on, uh, passion and interest. Здесь показан наш uh, студенческий клуб. Это uh, создан для студентов университетов, uh, которые могут, uh, значит, вступив uh, в член этого клуба, uh, работать uh, онлайн с ЭГО-системами, uh, пользоваться преимуществами машинного обучения. Uh, им не нужно ждать даже получения какой-то степени там, uh, магистрской или бэчелор. Uh, и uh, они могут, так сказать, в процессе обучения уже быть задействованы в работе Neurotech и пользоваться всеми нашими преимуществами. And we started, the image that we see there is uh, in Montreal. We, we started some uh, four student clubs in Montreal as a trial to see how it would, uh, how it would go, what kind of competition it would do. Um, and so that was back in 2016. And um, now the competition has evolved. We have 20-something student clubs in different universities. Uh, we actually have one new uh, from last year uh, from Russia in Inopolis University, if I'm not mistaken. Uh, начали в Монреале в 2016 году как экспериментальный такой пилотный проект. И вот буквально за эти последние три года уже у нас 20 таких студенческих клубов при работе с разными университетами образовались. И вот в прошлом году уже в России новый клуб создан и на Ванополисе. So the idea is that there is two kind of uh, challenge or competition. So we do, so over the year they do a different kind of different kind of activities, they work on different projects, uh, and every year we have a competition where they submit their project online. Um, now we cannot do physical competition anymore because we have uh, student clubs, uh, for example, in, uh, in different places in the world, so we cannot all go together uh, in one place, but they submit video online, all the code is open source. Значит, мы проводим конкурсы ежегодные. В основном они проводятся значит, в онлайн режиме, поскольку очень много у нас таких уже клубов по всему миру и в разных городах, и, конечно, сложно так собраться вместе, но мы планируем провести физический, так сказать, конкурс тоже. And so, as I said, there are two challenge. One is open challenge, and another one is fixed challenge. So open, they get to do whatever they want, to work on any kind of project they want to they they, they work on. And uh, McGill, who won last year, they created a mind control wheelchair with the open BCI. Uh, what I find really interesting with that is, despite the, the BCI and the control itself not being perfect, they have to work around that to develop things such as the wheelchair recognizing walls and being able to navigate through walls uh, to not have to control the, the wheelchair all the time. If it's going on a straight line, if there is a wall, uh, then there is computer vision involved in that. So all the skills that they are developing around the BCI and the wheelchair, which is a real problem and researchers are working hard to solve that, uh, now undergrads get to play and develop that kind of projects and technology as well. 
Ну, здесь речь идет о тех значит, задачах и сложных вызовах, которые стояли перед нами при работе со студентами и с различными членами нашего сообщества Neurotech. В частности, значит, было создано при открытой ИМК система инвалидное кресло-коляска, которая значит, воспринимала сигналы и значит, там проводилась программа обучения для того, чтобы можно было распознавать ограничения, стены, проходить через двери. И использовалось также компьютерное, компьютерное видение и компьютерные сигналы для управления этим чек-креслом. So that's the, the open challenge where they get to work on any project they want. The other one is a fixed challenge, so that's imposed by, by us, by Neurotech X, who fix the rules. And the idea is to develop a bioacquisition board. So we want people to develop skills from what it means to take a wire, put it on your body and on your head, and then read a signal on your computer and visualize the signal. So they have to develop the full stack uh, from hardware to software, transmission, is it wireless, Bluetooth, and we're really want them to understand what it means to develop a bio-signal acquisition board. Um, so Polycartex uh, from Polytechnic Montreal. Obviously, the two teams are from Montreal because they, they started first, so they have more, more years of experience, but other clubs will definitely catch up uh, on them. But what they are developing is uh, the bio-signal acquisition board. And what I wanted to show you quickly is they are also... Речь идет о значит, приеме биосигналов, о передаче сигналов на экран компьютера. Это программа Fix Challenge, значит, фиксированный вызов, передача, прием сигнала. И, ну, мы также это начинали только с местного сообщества в Монреале. Сейчас это уже распространено и на другие наши площадки в разных городах. And so they are developing their own UI and interface to visualize signals and doing uh, signal processing on that, visualization and then machine learning on uh, the signal. Вот здесь показан интерфейс машинного обучения, обработка сигналов. So if you're interested, we're also uh, currently writing a, a book, Neurotech Primer. So basically, uh, over the past couple of years of Neurotech X, we've had a lot of questions. Uh, some of them are always the same, so we're trying to answer basically all the, these questions uh, in, a, in a book format. Ну, если вас uh, интересует более подробно рассказ о Neurotech, если вот книжка мы выпустили Neurotech Primer, как бы для uh, начинающих, в которой, собственно говоря, есть ответы на все вопросы, касающиеся этого инициативы. And if you're looking for jobs or opportunity, or if you're a research lab and want to post, we also have a very active job board. We're basically, we have around 30 positions in industry every week and around 30 academia positions a week as well, which is only neurotech uh, positions. So if you're a neurotech enthusiast and working in the field, I think that's the, the best job board there are out there. If you're interested in work in neurotech, we're also open. Our industry is 30% позиций в неделю, очень много различных возможностей, так что, пожалуйста, можете воспользоваться, есть онлайн доступ и подавать заявление. So I'm going to skip Neurotech X services, but quickly we do also recruiting, consulting. So if there is any company, uh, we have a large community. That's the power of Neurotech X, a large network. So when there is any need for recruiting or consulting, then we can do the matchmaking. So a company looking for talent or have specific problems, we can uh, do the matchmaking with the right people in the ecosystem to facilitate that, uh, that transaction. Кроме того, у нас есть достаточно, так сказать, мощное подразделение, которое занимается рекрутингом и консалтингом в этой области. Поэтому, если у вас есть какие-то потребности, так сказать, там в найме, мы можем вас проконсультировать, свести с соответствующими -то компаниями или агентствами, которые конкретно этим занимаются. То есть у нас достаточно большой опыт тоже накоплен в этой сфере. And we don't have a chapter yet in Moscow or Samara, so, or in Russia. We just have one student club, uh, as I said before. So if you're interested in uh, encouraging your local ecosystem to get together, do events, work, workshops, uh, hack nights, and that kind of thing, we'd be interested to, uh, to connecting with you. So you can either come and see me or Ilya as well. Uh, would, would love to hear from you. So. Ну и пока у нас в Москве в Самаре нет отделений и 
э, так сказать, или студенческого клуба. Э, я бы говорил только вот про Инополис. Э, э, так что, если вы заинтересованы в этом, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к Илье. Э, мы вам в этом поможем.